ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಝೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಯಶೋಧ ಪೂಜಾರಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತು ನಾನು ಇದೊಂಥರ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಏರಿಯಾ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮನೆ ಹತ್ರ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಗೋಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಇದು ಸೊ ಗೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಟೈಟಲ್ ಕೇಳಿದ್ರೇ ಆಹಾ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರವನ್ನು ಶಿವಣ್ಣನವರ ಬಾಯಿಂದಲೇ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕನ್ನೋ ಆಸೆ ನಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಟ್ರೇಲರ್ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ತಮಿಳು ತೆಲುಗು ಮಲಯಾಳಂ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಿಲಿಯನ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಗಟ್ಟಲೆ ವ್ಯೂಸನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಂತೂ ಗೋಷ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೇಲರ್ ಆಹಾ ಓಹೋ ಅನ್ನೋ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಸುದ್ದಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಜೈಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದ್ ಬಳಿಕ ಅಂತೂ ಶಿವಣ್ಣನ ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಹೊರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರ ಎನರ್ಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ನ ಅಥವಾ ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ ಅನ್ನೋ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಇದೆ ಶಿವಣ್ಣನ ಮನೆ ಹೇಗಿದೆ ಶಿವಣ್ಣ ಯಾವ ಥರದ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇದೆ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾನೀಗ ಶಿವಣ್ಣನವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಶಿವಣ್ಣನವರ ಗಾರ್ಡನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಶಿವಣ್ಣ ಬಳಸುವಂಥ ಕಾರುಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಾನೀಗ ಶಿವಣ್ಣನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಗೋಷ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಶಿವಣ್ಣನವ್ರು ಬಳಸುವಂಥ ಕಾರ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಶಿವಣ್ಣನವ್ರ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಶಿವಣ್ಣನವ್ರ ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಉದ್ಯಾನವನವೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಶಿವಣ್ಣನವ್ರು ಬಳಸುವಂಥ ಕಾರುಗಳು ನಮ್ಮ ಕರುನಾಡಿನ ಗೋಸ್ಟು ಈ ಗೋಸ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸೋ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾನೀಗ ನೇರವಾಗಿ ಶಿವಣ್ಣನ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಗೋಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಪಾಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಾಲೋ ಮೀ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಶಿವಣ್ಣನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಂಟ್ರಿನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಶಿವಣ್ಣನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಗೋಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಯಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇದೀಗ ಶಿವಣ್ಣನ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಶಿವಣ್ಣ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್
ಸರ್ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ನ ಅಥವಾ ಉಲ್ಟಾ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿನ ಅಂತ ಸರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಕೂಡ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಅದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಆರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೋಬಹುದು ಏನಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಾಗಿ ಆಕ್ಟರ್ಗೆ ಏಜ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಒನ್ಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಸರಿ ಅಂದರೆ ಈ ಮೇನ್ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗೆ ಮೇನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಒಂದು ವಿಸಿಲ್ ಅಷ್ಟೇ ವಿಸಿಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ದುಡ್ಡು ಗಿಡ್ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಅದೇನ ಪ್ರೈಮರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಒಡೆಯ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇದೆ ಅದು ದಟ್ ಒನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರು ವರ್ಷ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋದಾಗ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲುವಿದಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ನಟನ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಇಡೀ ಚಿತ್ರ ತಂಡಕ್ಕೇನೆ ಒಂದು ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಎಸ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಪುಲ್ ಒಂದು ಜನ ಬಂದರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಪ್ಪ ಜನ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಕೋವಿಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ಗೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಾಂತಾರಾಗಿ ಬಂದರು ಆಮೇಲೆ ವೇದಾಗಿ ಬಂದರು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡುಗಲ್ ಬಂದರು ಸೊ ಇದು ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜೈಲರ್ಗೆ ಜೈಲರ್ಗಂತೂ ಕನ್ನಡ ವರ್ಷನೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದಾಯಿತು ಸೊ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗೇ ಒಂದು ಏನು ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಸೊ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಏನಂತೀವಿ ಒಂದು ಬೂಸ್ ಥರ ಅದು ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಆರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಆರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಆರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬಟ್ ಸೊ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅದೇ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅರ್ಹರಾಗಿರೋಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತಯಾರಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಜನಗಳ ಅನ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆ ಇದನ್ನು ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಹೌದು ಸರ್ ಸರ್ ಈ ಗೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹಾಲಿವುಡ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಟ್ರೈಲರ್ ಟೀಸರ್ ನೋಡಿ ಜನ ಮಾತನಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಈ ಥರದೆಲ್ಲ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತೀರಾ ಭಿನ್ನ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಆದರೂ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಅಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸರ್ ಈ ಟ್ರೈಲರ್ ಮತ್ತು ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮೂಲ ಸೌಂಡ್ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮಾರಲ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಾಗಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗಾಗಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಮಾರಲ್ ಬೂಸ್ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅದೇ ಥರ ಸಿನಿಮಾನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಅನ್ನೋದೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಏನೇ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಥರ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಶ್ರೀನಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಭಯ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಏನೋ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆ ಭಯ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು ಏನು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಜನ ಅದು ಮೈನ್ ಯಾಕೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಾವು ಒಂದು ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ಏ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಸಾಕು ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಮಾತುಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆ ಮಾತು ಆ ರಿಪೋರ್ಟು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾವೇ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಜನ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ದೇವ್ರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ
ஸ்மூத் அவனோட கூட நான் ஷூட்டிங் எல்லாம் த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸ் பேக்கே முடிச்சுட்டோம் சூப்பர் அல்வா ஃபோர் மந்த்ஸ் ஃபோர் மந்த்ஸ் ஃபோர் மந்த்ஸ் பேக்கே முடிச்சுட்டோம் ஓகே சரி ஹேங்க் சார் ಈ ವರ್ಷ ಇಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಸರಿ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನು ಜೈಲರ್ ಇಸ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ತಿರುಗಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ದು ಅದೊಂದು 20 22 ಡೇಸ್ ಆಯ್ತು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಮಾಡಿರೋದು ಗೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ವೇದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಒಂದು ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ವೇದ ರಿಲೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಇದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಕರ್ಟಕ ದಮನಕ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಕರ್ಟಕ ದಮನಕ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಸರಿ ಅದನ್ನು 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 ಮುಗಿಸಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿತು ಒಂದು ರಿಲೀಸಿಗೆ ಬಂತು ಇದು ಕರ್ಟಕ ದಮನಕ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಇದು ನಮ್ದು ಹೋಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೂಪರ್ ಸರ್ ಈಗ ಶಿವಣ್ಣ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಬರೀ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಗು ತರ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳೋದು ಮಗು ತರ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮಗುನ ಹೆಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ ಹಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಗ್ ಅನ್ಸ್ತೀವಿ ಗೋಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಶಿವಣ್ಣ ಹೇಗ್ ಕಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಬೇರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೆಂಗೆ ಯಾವ ತರ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಬಟ್ ನಾನು ಶಿವಣ್ಣನ ಫ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಫ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದು ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಅವ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಫ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕು ನಾರ್ಮಲ್ ಜನರಲ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಇವ್ ಇಬ್ರಿಗೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಂಗೆ ನಾನು ಶಿವಣ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂಡ್ ನಾನು ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನನ್ಗೆ ಕೇಳುವಾಗ ನೀವು ನಿಮಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಮಾಡೋದು ಅಂದಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಶಿವಣ್ಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಅದಾಯ್ತು ಲಕ್ಕಿಲಿ ಅಂಡ್ ಶಿವಣ್ಣ ಏನಂದ್ರೆ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನಾದ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಅವ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರು ಸೆಟ್ ತರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿನ ಬೇರೆ ನಾವ್ ಏನೋ ಒಂದು ಅನ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅವ್ರ ಎನರ್ಜಿ ಅದ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅರ್ಥಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆಗೋದು ಸೊ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಓಕೆ ನಾವ್ ಇದೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಬಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದೇನೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ನಮ್ ಕೈಲೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಿ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ದಿಸ್ ಸೆಟ್ ಓಕೆ ಕತೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್ ಈಗ ಕತೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದು ಶಿವಣ್ಣನೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಸರ್ಗೆ ಕತೆ ಹೇಳಿದ ದಿನ ಆ ದಿನಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಹೋದೆ ಶಿವಣ್ಣ ನರೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆದ್ರು ಏನ್ ಟೈಟ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾಸ್ಟ್ ಒಂದಿನ ಸೂಪರ್ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಗೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕತೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಕತೆ ಕೇಳ್ದಂತ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಆ ಫ್ಲೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಮಾಮೂಲಿ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ನನಗೆ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಕತೆನ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಆಮೇಲೆ ಅದು ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳೋದು ಆ ಉಲ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಭಾಳ ರೇರ್ ಸೊ ಅದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರಿಲ್ಯೂಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ
ಅದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಎಲ್ಲದೂ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅದು ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಗೋಷ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ದೆವ್ವ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ನಿಜ ಏನ್ ಸರಿ ಟೈಟಲ್ ಭಯ ದೆವ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಭಯ ಸ್ಕೇರ್ ಸೊ ಸ್ಕೇರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಡ್ತದೆ ಯಾತಿಕ್ ಸ್ಕೇರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಕೇರ್ ಇದ್ದಾಗ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗಿಲ್ಟಿ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಇದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಸ್ ಏನೋ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ ಆಯ್ತು ಸೊ ದಟ್ ದೇರ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಾಟ್ 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 ಫಾರ್ ವೈ ವೈ ಡಿ ಡಿ ಡೂ ದಟ್ ಮೂ ಯಾರು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ದಿಸ್ ಹೋ ದೇವನ ಅನ್ನೋದು ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅದೇ ಹೇಳೋದು ಸ್ಕೇರ್ ಎಲ್ಲದೂ ಒಂದು ಸ್ಕೇರ್ ಭಯ ಪಡಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಿಂಗೆ ಎದುರ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸ್ಕೇರ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಓ ಮೈ ಕೋಡ್ ಏನೇ ಅದು ಹಿಂಗಾಗೋದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ಕೇರ್ ಮನುಷ್ಯನ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಕೇರ್ ಬೇಕು ಹೇಳ್ದ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು ಭಯ ಇದೆ ಅದ ಆ ಭಯ ಇರಬೇಕು ಅದು ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಈ ಸ್ಕೇರ್ ಕೊಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇರ್ ಕೊಡ್ ಮಾಡೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟುವರೆಗೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂತ ಒಂದು ಕನ್ವಿನ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಗಮನಕ್ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಸರ್ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲ ಅಂತೂ ಅಬ್ಬಬ್ಬ ಅನ್ನೋ ತರ ಟ್ರೇಲರ್ ಸದ್ದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಏನೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಮಾಡೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಟ್ ಏನ್ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಾವು ಏನ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಇದೀವಲ್ಲ ಅದು ಅನಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಆಡಂಬರವಾಗಿ ತೋರ್ಸೋದೇ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗೆ ಏನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಇದು ಹಾಕಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬೈತಾರೆ ಓ ಅಲ್ಲ ಕಣೆ ಒಂದು ಅದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸೀನ್ ಎಲ್ಲ ಅದು ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಟ್ಟ ನೀನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಟ್ಟಪ್ಪ ಸೊ ನಾವು ಮಿಸ್ಲೀಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ ನಾ ಅದಕ್ಕೂ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು ಟೀಸರ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಶ್ವಿನಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇದು ಜಾಗಗಳಿದೆ ಗಾಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಲೆಂತ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೆಗೆದು ಇದನ್ನ ಲೆಂತ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಮಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಏನಂತೀವಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಬಟ್ ಆ ಇದಿದೆ ಆ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಸ್ಕಿ ಒಳಗಡೆ ಪಾನಿಪುರಿ ಇದು ಪೂರಿ ಹಾಕಂತೀವಿ ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬಿಕ್ ವೆರಿ ನ್ಯೂ ಆ ನ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಇಲ್ಲದೆ ಅಂತ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಮಿಸ್ಲೀಡ್ ಮಾಡಬೇಡ ಆಮೇಲೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಜನಗಳು ಇವಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಯಾರಿದು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಯಾರು ಕೆಲವರಂತೂ ಏ ಅಪ್ಪು ಉತ್ತರನೇ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಕಣ ಅಪ್ಪು ಏನಾದ್ರು ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅವಾಗ್ಲೇನೆ ಆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಬೆಳೆಯೋದು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಾಡುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದು ಕಣ್ಣು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಏನೇ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ್ರೂ ಆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಡ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ನಾವೇನಿ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಶಿವಣ್ಣ ನಿಮ್ ಕಣ್ಣು ನಾನು ಮದರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಹೆಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಹೆಂಗ್ ಮುಗೀತು ಒಂದ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇಲ್ಲ ಯೂಶಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇರ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಬ್ಲಾಕ್
ಇವ್ರು ಅನ್ಕತ್ರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎಚ್ ಬೇಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಆಂಗಲ್ ಆ ಆಂಗಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವ್ರು ಅನ್ಕತ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಲ್ಲ ಏನು ಇವಾಗ ಇವಾಗೇ ಮಾಡ್ಲಿ ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಡೇಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಡೇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಓಕೆ ಗೀತಾ ಮೇಡಮ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಇದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಗೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನೇನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ್ದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಬರಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರೀ ಹೋಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ ಬಟ್ ಈ ಸೆಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿರೋದು ಸೆಟ್ ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಓಕೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕ್ವೈಟ್ ಅ ಲಾಟ್ ಓಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನ ಕಾಲಿ ಸಂದೇಶ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ರೇಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಶ್ರೀನಿಯವ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ರೇಸ್ ಅಂತ ಶ್ರೀನಿಯವ್ರ ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಕಂಟ್ರಿನ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂದೇಶ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಾರು ಮೋರ್ ಲೈಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅದರಿಂದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಬಂದ್ರೇನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಗೊತ್ತದು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೋಗಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೇನೇನು ನಮ್ಗೇನ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನಾ ಯಾವಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮೂರು ರೀಸನ್ ನಾ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ಕತೆ ಓಕೆ ಆಗಿದ್ದು ಶಕ್ತಿಧಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅದೊಂದು ಫೀಲ್ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇಮೇಜಿರೋ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬಾ ಫ್ರಾಂಕ್ ಪ್ರೊಡ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಇದು ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಹಳ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಅದು ಹೆಮ್ಮೆ ಇದ್ರಿಗೂ ಯಾವ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇಷ್ಟು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ ನಾ ಹಿಂಗೆ ಗೆದ್ದಿದ್ರಿ ಕಡೆಯ ನಾನು ಶಿವಣ ನೀನ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೆ ಅದು ಅದು ಕೇಳಕ್ಕಿದೆ ನನ್ಗೆ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಅದು ಹೇಳ್ದ್ರೆ ತಪ್ಪೇ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಅದು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಆ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿದೆ ಖುಷಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಅಯ್ಯೋ ಇವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದಾರಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಆಸೆ ನಮ್ಗೇನು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಕೇಳಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳ ಅವರು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬದಲ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ ಮನುಷ್ಯನ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ವಾಟ್ ದಿ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಐ ಸಿ ದಟ್ ನಾವೇನ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಹೆಂಗಾರ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಷ್ಟು ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟದ್ ಅದನ್ನೇ ಅವ್ರ ಅನ್ನದ ಆದ್ರೂ ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಟೆನ್ಶನ್ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಐ ಐ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಟೆನ್ಶನ್ ಅದು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಲ್ ಆಗಿ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಜನ ಅನ್ನೋಸ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಏನು ನೈಂಟಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಬರ್ತೀವಿ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿತ್ ಸೌಂಡ್ಸು ಈ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಫೈನಲಿ ಗೋಷ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕೊನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗೋಷ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾವತ್ತೂ ನೆನಪಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳದಂತ ವಿಚಾರ ಇದ್ರೆ ಗೋಷ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾನು 
ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲ ಶಿವಣ್ಣ ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿ ಅವರು ಗೋಷ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರು ಸೊ ಇದೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಗೋಷ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಗೋಷ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೀತಿಯ ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗೋಷ್ಟ್ ಮೂಲಕವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ತೀರಾ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಶಿವಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಗೋಷ್ಟ್ ಟು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದರು ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಗೋಷ್ಟ್ ಟೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರ ಪ್ರಿಪರೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು ಮೌಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಮೌಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಸತ್